Muy bien, vamos a pasar a otras cosas porque vamos a platicar acerca de lo que sucede también en Estados Unidos e Irak. Vamos a platicar en este momento con uno de nuestros colaboradores internacionalista eh, que siempre platica con nosotros acerca del despliegue, del despliegue militar que se está llevando a cabo del ejército estadounidense hacia Irán. ¿Cuáles son los efectos de esta guerra en esa región? ¿Cuáles son los efectos económicos, los efectos políticos, los efectos sociales? Adolfo Laborde, como les digo, internacionalista y experto en el tema, toma la llamada para platicar con nosotros. Adolfo, ¿cómo Muy estás? Buenos días. buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Platícanos, eh, a partir de este despliegue de las fuerzas militares estadounidenses a Irán, ¿cuáles son las primeras eh, consecuencias que podemos tomar en cuenta, tanto económicas como políticas? Bueno, número uno, se desata incertidumbre en la región, eh, abona a, a ya la, lo que existe en, en, en Medio Oriente. Hay que recordar que hay un conflicto vivo, que es el conflicto de Siria. Eh, hay que recordar que hay reductos todavía de inestabilidad política en Irak. Eh, hay un conflicto entre Israel y eh, los, los palestinos, y eso pues, todo está interconectado en este sentido. Y por lo tanto, bueno, en, en lo que está sucediendo en Irán es un cambio de, 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 de la, la gobernanza en esa región porque eh, pues ellos han dejado de seguir un pacto, ¿no? recientemente anunciaron eh, la salida de un pacto eh, de no proliferación a, atómica que, que el señor Obama firmó con ellos uh -huh. y eso pues lógicamente pues, les permite, ¿no? les da cierta autoridad moral de acuerdo a la óptica de Estados Unidos de presionar y evitar que sus intereses económicos y, y geoestratégicos se han afectado a la región, por lo tanto, pues esto puede desatar no solamente pues una escalada de los precios eh, de los energéticos a nivel global, sino también puede generar pues un incremento en, en, en los precios de las transportaciones de los seguros de los fletes marítimos internacionales. ¿En qué momento, en qué momento Adolfo, estamos o podemos eh, contemplar que esta eh, alza en los precios se pueda reflejar en los precios del mercado estadounidense y por lo mismo también en el precio de los mercados latinoamericanos. ¿En qué momento lo podemos sí. contemplar? Sí, bueno, hay otro, hay otro fenómeno que está sucediendo en América Latina, eh, el tema de Venezuela, que ya lo platicamos recientemente aquí, eso sí. eh, aunado con esto y impacta a, a un mercado en el, el crudo que se le llama el mercado spot, que es el día al día, ¿no? porque también hay contratos de largo plazo, eso es inmediato, eso se, se, se refleja en el, en el aumento de los precios del petróleo, y lógicamente esto pues, afecta los procesos productivos que de alguna manera eh, también se ven impactados, y te repito, el, el tema de los transportes internacionales y los seguros. Entonces eso es inmediato, eso se ve, y estoy seguro, esperemos que, que no pase esta situación, que ante un eventual ataque de Estados Unidos a, a Irán, pues esto desencadena pues, más nerviosismo, más subida de precios de petróleo, y te repito, no esto no, te repito, esto no solamente es un tema aislado de Oriente Medio, sino también eh, pues hay otros conflictos vivos que de alguna manera impactan y pues al final de cuentas pues, los consumidores, los países que dependen del petróleo, en este caso, en el caso de Irán, son tres países que uh -huh. dependen de ese crudo que es China, eh, la India y, y algunos otros países vecinos, pues eso pues generará pues por supuesto mayores eh, conflictos eh, aunados a la guerra comercial que se está viviendo entre Estados Unidos y China. Correcto. ¿Consideras, eh, Adolfo, que esta posición estratégica eh, de los Estados Unidos, del, go del gobierno de los Estados Unidos y de este grupo armado militar que llega ya, es una posición que también, más allá de determinar el precio del crudo, también eh, representa una posición de guerra estratégica de los Estados Unidos ahí en el Medio Oriente o solamente...? Sí, eso. sí yo, me parece que sí, porque eh, recordemos que uno de los eh, eh, principios de la política exterior de Irán en la región es... Este, pues de alguna manera, así lo dicen ellos, ¿eh? destruir el Estado eh, pues, eh, pues de Israel, y Israel pues es un aliado importantísimo. Lo vimos recientemente, Estados Unidos lo vimos recientemente en las elecciones que se llevan a cabo en este país, donde hubo un soporte eh, de, del presidente Trump al presidente Benjamin. Entonces eso, de alguna manera, repito, impacta eh, la, la configuración eh, política geopolítica en la región, y, y bueno, también hay que ver cómo Irán está jugando sus fichas y quiénes son sus aliados, ¿no? Se repite un poco el fenómeno de Venezuela, dos aliados importantísimos de Irán, pues son China y Rusia. Entonces, pues no solamente es un tema del petróleo, sino también es un tema geopolítico. Claro, además, eh, también una pregunta que me viene a la cabeza en este momento, Adolfo, es que recientemente, la semana pasada, Benjamín Netanyahu le otorgó el honor, si se le puede decir así, al presidente Donald Trump, poniéndole su nombre a una de las localidades de este lugar. Eh, 
tiene que ver, tiene que ver esta relación eh, bilateral, esta relación diplomática que sucede en este momento particular entre los Estados Unidos e Israel, también acerca de esta posición en donde sabemos que es eh, una zona en donde el conflicto lleva, bueno, no años, sino prácticamente toda la vida? Sí, sí, me parece que sí, porque recordemos que esta pues, gran parte del conflicto ¿no? histórico a partir de la creación del Estado de Israel pues ha generado pues no solo varias guerras, ¿no? la guerra de los seis días, la, la guerra del Yom Kippur y los enfrentamientos eh, eh, que ya sabemos, ¿no? la declaración eh, de, 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 de Estados Unidos de reconocimiento de los altos de Golán, que, uh -huh. que es un territorio que, que, que está en disputa, ¿no? que está ocupado y que Israel pues, se lo quitó a Siria. ¿no? Entonces ahí hay todavía pendientes, ¿no? independientemente de que esto que, que sea una estrategia de, de posicionamiento político, pues también de, 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 de los conflictos históricos de, de la región. Entonces, sí, efectivamente, Estados Unidos y Israel son aliados y, y Estados Unidos se está respondiendo ante un eventual pues, ataque de, de Irán a alguno de sus vecinos y de esta forma, pues el mensaje es directo, ¿no? El, 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 la víctima podría ser Irán, eh, perdón, Israel, y eso pues eh, des, desataría un conflicto regional en donde hay más actores involucrados. ¿Qué tipo de conflicto podríamos esperar si es que este se lleva a cabo en esta en esta región, Adolfo? Eh, Adolfo sí. Y sobre todo, ¿cuánto puede durar? Sobre todo tomando en cuenta que la guerra del Golfo Pérsico, en donde sí. Estados Unidos participó de manera pues muy autoritaria, sí. tuvo una consecuencia no solamente económica, sino también de vidas, de pérdidas de vidas humanas para el ejército estadounidense. ¿Podemos contemplar que esto también podría ser eh, pues una historia parecida? Sí, de hecho se están gestando ya la, la, los, los primeros pasos para ello. En abril eh, Estados Unidos declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como un grupo terrorista, ¿no? Este, parecido a lo que sucedió con, con lo que sucede, con lo que se daba en, en, en Irak hace algunos años con el tema de las armas de destrucción masiva. Uh -huh. Entonces ahí ya hay una pues una libertad de, de para para actuar. Eh, ¿Cómo se vería el conflicto? Bueno, pues estos eh, dos eh, portaaviones eh, que, que está en camino, que ya está muy cerca y el, el, el buque de guerra tienen eh, la capacidad para eh, realizar acciones eh, milimétricas y, y golpear algunos eh, elementos estratégicos del, de, de, de Irán, ¿no? Y por un lado y por otro lado el, el, el buque tiene la capacidad de, 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 de neutralizar eh, pues algunos misiles, ¿no? Que, que se puedan lanzar de Irán hacia los vecinos, ¿no? Con esos este, sistemas de escudo de defensa. Entonces, eso sería el primer escenario, ¿no? Eh, los iraníes dicen que esto es una eh, pues una guerra psicológica, pero que lo cierto es que, pues, ahí cuánto cuesta transportar a dos buques de guerra en, un, en, en una situación así. Entonces, sí, y además no solamente en eso, en Qatar, en la base de Qatar, eh, ya hay algunos aviones B-52, que son estos bombarderos de, de largo alcance, que también pueden realizar operaciones de, de quirúrgicas, ¿no?, de, de bombardeo de algunos algunos puntos estratégicos para la economía iraní, que porque se pues, estaba recuperando con la apertura y, y la, de las sanciones, pero ahora con las sanciones económicas, pues esto se convierte en una eh, situación muy compleja porque pueden desesperarse y entrar pues, en conflicto y eso pues eh, generaría, como tú bien dices, algo parecido a lo que sucede en Irán. Correcto. Adolfo Laborde, muchísimas gracias. Los ojos del mundo definitivamente estarán puestos los próximos días, los próximos meses ahí en esta, en esta parte del mundo, en el Medio Oriente, y también conociendo y tomando en cuenta lo que nos dices acerca de pues el precio que tiene que tener eh, pues el resto de los países emergentes en vías de desarrollo sí. acerca de esta guerra por el crudo que sucede no solamente ahí en el Medio Oriente, sino también concretamente en Venezuela. Muchísimas gracias, Adolfo, internacionalista no, y colaborador bien. de El Heraldo Televisión, por darnos eh, estos detalles y sobre todo esta información de una manera más amplia y detallada. Muchas gracias, buenos días y seguiremos en contacto.